The uh, sun is setting here in Kupiansk and we're about to head out towards the Russian front lines with a drone team from the 32nd Brigade who are operating uh, one of the attack drones that drops munitions, they say very heavy, well the sound of artillery there, uh, that drops heavy munitions on Russian positions. They said they only fly this drone in the dark and they normally run a couple of missions, two or three missions per night. We're now on our way to the forward position and it's totally pitch black outside. It's almost pitch black on the roads. There's no street lights, there's no electricity in the houses. And the soldiers we're with have asked us to only use red light so that we can film a little bit so that we can see, but so as not to try and give our positions away. And this behind me is the drone itself. It's got one, two, three, four, five, six motors. It's, uh, it's about the size of a coffee table and it's standing about a foot and a half off the ground at the moment unarmed. I understand that's the next step. Obviously the reason that they've chosen this position is it's got a little bunker where they can run the wires and control the operation in relative safety down here. So we're down in the bunker with the drone controllers and they've just completed their first mission of the evening. They had four mortar bombs on the vampire drone which they flew to what they believed was a Russian bunker in a trench line on the front line uh, and they believe it was an infantry position camouflaged and covered with tree trunks and earth which is how many of the soldiers try and avoid these sorts of attacks. They dropped four mortar bombs, uh, all of them on target, three of them exploded. Uh, one didn't, and, and we saw those explosions on the drone's live feed.
можемо наблюдати при моніторингу ділянки, виявили склад, до якого підходять. От, ми наблюдаємо ОС противника, забігають в склад. Це російські військові, так? Так. Наблюдаємо військові. А можна наїхати пізніше? Ось, будь ласка. Зараз ми передамо суміжним підрозділам, операторам FPV-дронів і спробуємо вразити ділянку, де вони знаходяться. Дані люди зайшли ось ці ангари і це схоже на якийсь склад. Я зараз моніторюю, як краще залетіти дане приміщення для знищення противника. Так потім легше хлопцям, операторам FPV, зрозуміти, прив'язатись до місцевого середовища, щоб вони краще розуміли, як їм залітати і працювати. Бачу, бачу, бачу вас. Є! Є! Уразили ціль і пілот FPV побачив, що в ангарах знаходились бочки, скоріше всього, з паливно-мастильними матеріалами. Після відпрацювання FPV бачимо, що запалили ангар і зараз наблюдаємо далі. Ось яка робота квадрокоптерів. Фактично без допомоги зараз спостереження FPV би не зміг влучити? Не так точно. І не з першої спроби. Склад знищено.